Mädchen, liebe Eltern, herzlich willkommen heute in unsere Kirche in Sachen. Wie? In unsere Kirche in Sachen war? So kann ich da, wir paar sind da. Das stimmt. Eigentlich, in der Sackenbacher Kirche wäre jetzt für die Schule in Sackenbach am Freitag der Gottesdienst vor Ostern gewesen. Die Lore, die Bombacher und die Sendelbacher Grundschulen, die haben auch immer irgendwo ihre Andacht vor Ostern. Aber in diesem Jahr ist eben alles ganz anders. Seid ihr jetzt nicht da? Hm. Ihr sitzt nicht in der Kirche, aber ihr habt doch schon gelernt, man kann Kommunionvorbereitung, Schulunterricht, man kann vieles auch über Bildschirm machen, über den Computer, über Tablet, über Smartphone, über den Fernseher, über ganz viele Wege. Natürlich wäre es schöner, ihr werdet jetzt da, aber wir stellen uns das jetzt einfach mal vor. Wir, das sind Sandra Sauer, Direktorin der Grundschule Bomba, äh, Sackenbach, Entschuldige, und Sven Johansen, ich bin der Pfarrer. Wir wollen mit euch heute auf Ostern zu gehen. Und weil wir das in der Regel ja immer mit einer kleinen Andacht machen oder mit einem Gottesdienst, wollen wir das heute auch so ein wenig versuchen. Also nicht nur Schule, nicht nur Kommunionunterricht, sondern vielleicht mal auch Gottesdienst über die Kampen. Und natürlich dazu braucht ihr ein Liedblatt. Das wäre gut, wenn es jetzt mal schnell holt. Geben euch ein paar Minuten Zeit, nein, Minuten, Sekunden, ganz schnell nach eurem Liedblatt gegriffen. Okay, jeder hat's. Dann kann es losgehen. Und dann singen wir gleich zu Beginn das erste Lied. Wahrscheinlich, wenn man euch fragen würde, was ist für euch das 
das größte Fest Weihnachten. Weihnachten ist es ganz klar. Weihnachten ist wann, Maximilian? Nein, nicht am 24., das habe ich euch erklärt, am 25. Dezember. Am 24. ist Heiliger Abend. Weihnachten ist immer am gleichen Datum. Aber dafür wechseln die Wochentage. Weihnachten kann mal am Sonntag sein oder am Freitag. Aber es ist immer der 24., 25. Dezember. Bei Ostern ist das mein Ganz. Ostern ist, ja, wer weiß es, da gibt es kein Datum. Ostern ist immer der erste Sonntag nach dem Frühlingsvollmond. Also das kann noch im März sein oder es kann ganz spät im April sein. Das muss man vorher ausrechnen. Aber von Ostern hängt alles andere. Der Fasching und für die Drittklässler und die Zweitklässler die Erstkommunion. In diesem Jahr zwar nicht, da müssen wir uns nach neuen Terminen umsuchen, aber in der Regel kann die Erstkommunion immer erst nach Ostern sein. Und eigentlich hängt sogar Weihnachten von Ostern ab. Was müssen wir den Geburtstag Jesu feiern, wenn es nicht Ostern geht? Dann wäre uns das doch ziemlich egal. Also, Ostern ist das wichtigste Fest, der Mittelpunkt von allem. Und Ostern ist nicht nur ein Tag, Ostern ist eine ganze Woche. Die beginnt jetzt am nächsten Sonntag und zieht sich Tag für Tag mit ganz vielen wichtigen Momenten bis zum Sonntag drauf, das ist dann der Ostersonntag. Heute wollen wir mit euch Schritt für Schritt durch diese Woche. Und wie sich für eine kleine Andacht gehört, wollen wir jetzt auch auf Jesus schauen. Ich sage euch immer den Vor- und ihr antwortet daraus. Herr, erbarme dich, Christus, erbarme dich, Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du bist in Jerusalem als Friedenskönig eingezogen. Herr, erbarme dich. Du hast mit deinen Jüngern das letzte Abendmahl gefeiert. Christus, erbarme dich. Du bist am Kreuz gestorben und auferstanden. Herr, erbarme dich. Und jetzt singen wir das Kyrielied, Herr, erbarme dich.
Tage lasst und schenkt uns einmal die große Freude von Ostern an. Und jetzt wollen wir beten. Falls das einer noch nicht mitbekommen hat, jetzt dürftet ihr euch eigentlich schon wieder langsam gesetzt haben, sonst wird es mit Anstrengung für euch. Vor dem Altar seht ihr auf dem Boden? Nein, nicht Tücher. Das ist ein Kalender, das sieht man doch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das ist schon die nächste Woche. Sieben Tage. Und der erste Tag ist Johanna. Der Montag, nein, natürlich der Sonntag für uns. Also Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, wieder Sonntag. Das ist die nächste Woche, die wir die heilige Woche nennen, die Kava. Jetzt wollen wir mal schauen, jeder Tag ist ein besonderer Tag. Und für die wichtigen Tage haben wir ein paar Symbole dabei. Für den ersten Tag, Hannes, klar, das ist der Palmsonntag. In der Regel am Palmsonntag werden bei uns Palmzweige gesät. Warum? Weil die Gartensaison aufgemacht wird oder weil jetzt alle hingehen und die Hecken schneiden, ihre Zweige? Nein, das hat natürlich mit der Bibel zu tun. Der Palmsonntag ist der erste Tag der Heiligen Woche. Und wir hören jetzt mal, was die Bibel über den Palmsonntag erzählt. Jesus kommt aus dem Norden durch das Jordantal nach Jericho. Dort ändert er das Herz des Zachäus und heilt den blinden Bartimäus. Dann geht er hinauf in die Nähe der Hauptstadt. Er bleibt bei seinen Freunden Lazarus, Martha und Maria. Dann aber will er nach Jerusalem gehen. Er kommt vom Ölberg. Bald holen seine Freunde einen Esel, ein Tier des Friedens, und Jesus setzt sich darauf. Als er in der Nähe des Tors war, das in die Altstadt führt, kamen von allen seinen Kindern, Frauen und Männer, Junge und Alte, sie legten Kleider auf die Straße, rissen Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Dann riefen sie, Hosanna sei gelobt. Du bist der Sohn Davids, unser Friedenskönig. Manche störten sich an dem Geschrei von Jesus und wollten, dass er die Menschen zu schweigen bringt. Aber Jesus sagte ihnen, wenn die Menschen schweigen, dann schweigen Steine. So empfängt man Sieger. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn die Nationalmannschaft das ist ja schon lange her, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, weil wir eine Weltmeisterschaft gewonnen hat, oder die Handballer, dann stehen sie auf großen Balkons, dann werden ihnen Blumen zugeworfen, dann sind riesige Menschenmassen da. Sieger empfängt man mit Jubel. Und genauso machen es die Menschen am Palmsonntag mit Jesus. Er kommt zu einem Tor herein, es gibt es heute noch, das Löwentor in Jerusalem, und sie empfangen ihn mit Palmzweigen. Die haben große Palmen gehabt. Wir haben unsere kleinen Palmkätzchen als Symbol dafür. Ich glaube, viele haben gar nicht gewusst, wer der Jesus ist, aber weil die anderen geschrien haben, haben sie auch geschrien. Toll! Unterhaltung, Spaß, da passiert was, vielleicht gibt es auch noch Freibier. Irgendwas muss da richtig Gutes los sein. Aber Jesus traut ihnen. Jesus weiß genau, die, die ihn jetzt da mit Jubel empfangen, es wird nicht lange dauern, dann werden sie gegen ihn schreien. Manchmal 
bewundern wir Menschen, weil alle anderen sie bewundern. Superstars, Fußballer, Schauspieler, Sänger. Vielleicht kann man sich auch mal fragen, jetzt am Sonntag, wer ist für mich denn eigentlich ein Vorbild? Die Menschen, denen alle zu. Oder aber können aus das die sein, die oft die Stillen sind. Menschen, die man nicht gleich vergisst, wenn sie nicht mehr in den Charts stehen oder nicht mehr aktiv Fußball spielen oder tolle Filme machen, sondern Menschen, die Tag für Tag ihren Dienst tun, im Krankenhaus, vielleicht auch in der Schule, an ganz, ganz vielen Orten. Am Sonntag. Da kannst du dich fragen, wen habe ich zum Vorbild? Einen, den man einfach nur mal schnell zuklatscht? Oder jemand, der wirklich was Gutes für andere tut? Dessen Handeln auch bleibt. Wir singen das nächste Lied, die erste Stunde. Wenn Jesus das letzte Abendmahl feiert, 
dann ist das kein Besuch bei McDonalds. Das ist ein Fest. Ein altes Fest. Und was damals geschah beim letzten Abendmahl, das erzählt als erstes uns der Apostel Paulus. Jesus, der Herr, nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, das ist mein Leib für euch, tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Was Jesus und die Jünger feiern, das kennt ihr schon, ist ein altes jüdisches Fest. Das wichtigste Fest des Judentums. Die Viertklässler müssen es gut kennen. Da gehören ganz viele Speisen dazu und Getränke, das Salzwasser, der Rotwein, die bitteren Kräuter, das Ei. Natürlich, klar, das Pesserfest. Es erinnert an den Auszug aus Ägypten. Gott führt sein Volk durch Mose, durch das Rote Meer, zum Sinai und stammt nach Israel. Und Jahr für Jahr feiern Juden das Pesserfest. Und dazu gehören der Rotwein und die ungesäuerten Brote. Und genau die nimmt Jesus und er deutet sie neu. Er sagt jetzt, denkt nicht nur an das, was damals, vor vielen tausend Jahren, in Ägypten passiert ist, sondern denkt an mich. Das Brot, das ist mein Leib, der Wein, das ist mein Blut. Immer wenn ihr das teilt, dann bin ich da. Ich glaube manchmal, wenn ihr am Sonntag in die Kirche geht, ihr dürft ja ganz viel machen, das ist dann immer das Spannende, aber manchmal, wenn der Pfarrer da vorne 20 Minuten predigt, dann denkt ihr euch, Gott, ist das ja. Aber vielleicht ist es dann gut, auch daran zu denken, ne? der Gottesdienst ist ein Fest mit Jesus. Manchmal sind es schöne Lieder, die reißen euch mit. Manchmal sind es vielleicht traurige Lieder, wie jetzt in der Fastenzeit. Manchmal erzählt der Pfarrer etwas, was ihr gut versteht. Manchmal redet er über eure Köpfe weg. Aber eigentlich ist der Wichtigste immer Jesus. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Also nicht nur erinnert euch an mich, sondern denkt daran, dass ich da bin. Hast du das schon mal erlebt? Wenn du jetzt in der nächsten Zeit betest, dann sag dir vorher, ich rede mit Gott. Und ich weiß, dass Gott neben mir steht. Dass Jesus mich nicht nur hört, sondern dass er zu mir spricht. Damals beim letzten Abendmahl hat Jesus seinen Jüngern versprochen, wenn ihr Brot und Wein teilt, dann bin ich da. Aber zum letzten Abendmahl und zum Gründonnerstag gehört noch etwas anderes, nicht nur Kelch und Schaf. Da gehört auch noch ein Handtuch. Sind die dann alle Baden gegangen? Nein, natürlich. Das Handtuch erzählt etwas, was am Donnerstag nach dem letzten Abend mal geschehen ist. Davon hören wir jetzt. Jesus stand vom Mahl auf, legte eine Schürze an und begann seinen Jüngern die Füße zu waschen. Vor allem Petrus war entsetzt. Das wollte er nicht zulassen. Jesus kniete vor ihm nieder und wäscht ihm die Füße. Petrus wehrt ab. Aber Jesus sagt zu ihm, wenn du dir und wenn ich die Füße waschen lässt, dann gehörst du nicht zu mir. Als er allen die Füße gewaschen hatte, sagte er den Jüngern, versteht ihr, was jetzt geschehen ist? Wenn ich, euer Lehrer, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst ihr anderen auch die Füße. Versteht ihr, was ich jetzt getan habe? Hm. Dazu muss man erst 
erst einmal wissen, wie das war zur Zeit Jesu. Die Menschen hatten keine so festen Schuhe an wie wir, in der Regel hatte man Sandalen. Und es gab auch keine asphaltierten Straßen, sondern die Straßen oder Wege waren sandig, staubig. Das heißt, wenn ein Gast kam, hatte er meistens ziemlich schmutzige Füße. Also war es doch selbstverständlich, weil es ja unangenehm ist mit dem ganzen Staub zwischen den Zehen, dass man ihm die Füße wischt. Aber im Normalfall hat das nicht der Gastgeber gemacht, der Herr des Hauses, sondern den Gästen die Füße zu waschen. Das war die Aufgabe vom niedrigsten Diener, der, der ganz unten steht. Hm. Und jetzt macht das Jesus. Der Petrus hat es schon verstanden. Wenn Jesus uns die Füße wäscht, dann müssen wir das auch tun. Natürlich geht es nicht darum, dass ich ständig jemandem Wasser über die Füße gieße, sondern es ist ja ein Dienst, eine Hilfe. Überleg einmal, in deinem Leben hast du von Anfang an Hilfe gebraucht von anderen Menschen. Da mussten manche Menschen auch ziemlich unangenehm sein, was vielleicht nicht ganz so toll geworfen wird. Wir wären nicht groß geworden, wenn uns andere nicht dabei geholfen haben hätten. Unser ganzes Leben erfahren wir, dass wir andere uns helfen, ohne dass sie uns das in Rechnung stellen. Wenn andere Dienste an uns leisten, dann heißt das doch, dass auch wir anderen dienen müssen. Vielleicht überlegst du dir mal für die nächste Woche, wem kann ich etwas Gutes tun oder was kann ich Gutes tun für andere, auch wenn mir es vielleicht nicht gefällt, wenn es mich stört, wenn es mich beim Spielen ablenkt, wenn es mich Zeit kostet oder wenn ich gar keine Lust darauf habe. Wir sind die zweite Strophe. Sie ihn und mit ihm zwei andere auf jeder 
Seite einen, in der Mitte aber Jesus. Pilatus ließ auf eine Tafel anfertigen und am Kreuz befestigen. Die Inschrift lautete, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Pilatus weiß, dass Jesus ein guter Mensch ist. Ja, das ist sogar ein königlicher Mensch, dass er nichts Böses getan hat. Aber Pilatus hat Angst. Oder vielleicht ist ihm auch Jesus ganz egal. Pilatus fürchtet sich davor, dass Menschen ihn beim Kaiser anzeigen. Viele haben ja über Jesus gesagt, er sei der König von Israel, aber der Kaiser sagt, ich bin der Herrscher auch über Israel. Und wenn Pilatus Jesus nicht verurteilt, dann könnten sie vielleicht sagen, Pilatus ist kein Freund des Kaisers. Und dann wäre die Stellung des Pilatus gefährdet. Pilatus ist Jesus ziemlich gang. Er verurteilt, obwohl er weiß, dass es unrecht ist. Ihm geht es um sich selbst. Ihm geht es darum, dass er gut dasteht, dass er keine Probleme kriegt. Ihm geht es darum, dass er am Ende sagen kann, er hat alles richtig gemacht. Hm. Manchmal urteilen wir alle Menschen. Da wird auf dem Pausehof erzählt, wie bei einem anderes Kind, das ist dumm. Das hat keine tollen Kleider an. Manches Mal sind wir vielleicht auch dabei, wenn andere aufs Kreuz gelegt werden, geärgert werden, gemobbt werden. Hauptsache, wir sind nicht die, auf die alle losgehen. Hast du dich schon mal für ein anderes Kind eingesetzt, das ungerecht behandelt wurde? Hast du dich schon mal stark gemacht, wenn ein anderes Kind von allen anderen gemobbt wurde? Pilatus interessiert sich nur für sich selbst. Und deswegen geschieht die Hinrichtung Jesu. Auch bei uns gibt es Menschen, die stehen ganz allein da. Keiner stellt sich auf ihre Seite. Und ganz sicherlich fallen dir auch in deiner Schule, in deiner Klasse vielleicht Kinder ein, für die es doch mal wichtig wäre, einzutreten. Und so sehen wir jetzt die dritte Stufe. Und 
weil das Grab in der Nähe lag, setzten sie Jesus dort ein. Samstag. Viele von euch wissen schon, der Samstag, den nennen Juden, Tamina, richtig, Sabbat. Sabbat ist der Ruhet, der siebte Tag der Woche, der Tag, an dem Gott geruht hat. Und was ist ganz streng verboten am Sabbat? Sabbat, Elena, arbeiten, richtig. Keinen Schritt soll man tun, außer in die Synagoge. Es darf kein Licht angemacht werden. Am Sabbat ist absolute Ruhe. Kein Fußballspiel, schaut nicht zu entsetzen. Nicht einmal kochen. Ihr müsst doch keine Hausaufgaben machen am Sabbat. Nach der Beisetzung Jesu ist der Sabbat aber kein Erholungstag. Die Jünger Jesu, es sind ja nur noch ganz wenige da. Maria, seine Mutter, Maria von Magdala, Josef, Nikodemus und Johannes. Sie wollen eigentlich das Grab herrichten. Aber sie dürfen gar nichts tun. Der Papst hat jetzt mal ein Wort gemacht, das heißt ohrenbetäubende Stimme. Klingt komisch, nicht? Stille ist ja immer ganz leise. Aber es gibt Stille, da kann man sich erholen. Die braucht man nachts, wenn man schlafen will und wenn man am nächsten Tag wieder gut aufwachen will. Und es gibt Stille, die macht einen Unruhe. Wenn ein anderer nicht mit uns redet, wenn es Streit gab und deine Freundin sagt kein Wort mehr zu dir. Das ist eine Stille, die ist zwar ganz leise, weil kein Wort gesagt hat, aber die schreit, als würde es einem in den Ohren nehmen. Da muss doch was geschehen, da muss man was tun. Irgendwas muss jetzt passieren. Genau das ist dieser Kassas. Ein schwerer Stein ist vor dem Grab Jesu und er liegt auf den Herzen seiner Frau. Dieser Schwein, Stein, ist schwer wie die Trauer. Wenn Menschen traurig sind, dann sind sie wie niedergebückt. Da würde man ihnen einen schweren Stein auf die Schulter legen. Vielleicht kannst du dann, wenn wir den Kass Samstag begehen, auf einmal an die Menschen zu denken, die jetzt ganz große Sorgen haben, die traurig sind. Denk vielleicht an die Menschen in Italien, wo ganz viele jetzt am Coronavirus gestorben sind. Angehörige gar nicht bei der Beerdigung sein dürfen. Denkt an so viele Menschen, die vielleicht krank sind, alt sind, gebrechlich, einsam. Die Stille in ihren Wohnungen, die ist nicht schön. Die macht sie unruhig, die macht sie nervös. Und sie bräuchten vielleicht ein Zeichen, das ihnen hilft. Du könntest überlegen, ob vielleicht bei euren Nachbarn jemand ist. Ein Bild malen, ein Gruß schreiben zu Ostern, irgendetwas vor die Tür nehmen, was ihm Freude macht.
eigentlich furchtbar tragen. Verrat, Einsamkeit, Leid, Trauer, Tod. Und dann erzähle ich euch, das ist die wichtigste Woche, die heilige Woche. Also die Woche könnte man eigentlich vergessen, wenn es nicht den nächsten Tag gäbe. Den ersten Tag der nächsten Woche. Und statt wir haben wir einen Die Schwer. Eine Kerze. Licht. Auf dem Samstag folgt der Julia Ostersonntag, richtig. Und warum die Osterkerze eigentlich das wichtigste Symbol für den Ostersonntag ist, das hört ihr gut heraus aus der Erzählung der Bibel, wenn ihr mal ganz genau aufpasst, zu welcher Zeit die Auferstehung ist. Maria von Magdala war eine Freundin von Jesus. Nach dem Sabbat wollte sie das Grab von Jesus besuchen, deshalb ging sie früh am Morgen los, als es draußen noch dunkel war. Eigentlich war ein dicker Stein vor dem Grab von Jesus. Aber als Maria von Magdala kam, war der Stein weg, sie bekam einen Schreck und begann zu weinen. Maria von Magdala dachte, andere Leute haben Jesus aus dem Grab weggenommen. Da stand hinter ihr plötzlich Jesus. Sie erkannte ihn aber nicht. Ja, sie meinte sogar, dass es der Gärtner sei. Deshalb bat sie ihn, wenn du ihn weggenommen hast, dann sag mir, wohin du ihn gelegt hast. Ich will ihn holen. Da sagte Jesus zu ihr, Maria, als sie ihren Namen hörte, erkannte sie, dass es Jesus war, der vor ihr stand. Er war auferstanden von den Toten. Eva, hast du gut zugehört? Wann war es? Genau. Früh morgens, als gerade ist. Das heißt, es war die ganze Zeit noch Julia dunkel. Maria geht zum Grab, als alles noch gut ist. Hm. Und es ist nicht nur raus und Es ist doch in dem Herzen der Bibel. Das könnt ihr ganz gut an unseren Wochentagen verfolgen. Es wird immer dunkler. Für Trauer haben wir dunkle Fahrt. Und dann plötzlich ist es ein ganz kleiner Augenblick, in der das Herz von Maria, das so dunkel war, wieder hell wird. Da kannst du dich noch erinnern, was hat Jesus gesagt? Maria. Er hat einfach ihren Namen genannt. Er ruft sie beim Namen und plötzlich weiß Maria, das ist Jesus. Er lebt. Ostern passiert nicht mit Pauken und Trompeten. Es ist wie wenn man ein kleines Licht anzündet. Und dann wird alles hell. Es dauert eine Zeit. Es ist Hoffnung und Freude. Das ist ein Glauben und ein Vertrauen, dass alles gut wird. Überlegt einmal am Ostersonntag. Das wäre doch ein Tag, an dem du mal keine schlechte Stimme an dem du nicht über nichts aufregst, sondern immer richtig von Herzen freust. Vielleicht in der Familie Sims, ein schönes Lied. Es gibt ganz viele im Gotteslob, die ihr kennt. Eins davon singen wir jetzt gleich. Am Ostersonntag soll man sich richtig von Herzen freuen. Lachen können als Zeichen dafür, dass Gott mitten in der Nacht ein Licht entzündet hat, und unser Leben die Welt kennt man. Jetzt singen wir das Lied, das könnt ihr alle gut, vergiss nicht zu danken.
möchten wir jetzt bitten. Guter Gott, du schenkst uns neues Leben. Wir bitten dich. Viele Menschen haben keine Hoffnung und wissen nicht mehr weiter. Schenke neues Leben. Schenke neues Leben. Viele Menschen sind traurig und allein. Schenke neues Leben. Schenke neues Leben. Viele Menschen sind krank und haben Schmerzen. Schenke neues Leben. Schenke neues Leben. Viele Menschen haben Angst und trauen sich nichts mehr. Schenke neues Leben. Schenke neues Leben. Viele Menschen reden nicht mehr miteinander. Schenke neues Leben. Schenke neues Leben. Denn du bist der Gott des Lebens und der Freude. Wir vertrauen auf dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Stehst du eigentlich schon wieder? Bei Beten stehen wir. Wir wollen jetzt das Vater unser Beten. Jeder für sich. Aber wir alle zusammen. Und ihr wisst, wir machen das immer nicht nur mit dem Mund, sondern auch mit unseren Händen. So lasst uns beten. Vater unser im Himmel, der Heilig werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehen wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unser Schuldiger und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so seht euch jetzt in diesen Tagen der gute Gott, der der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und starten, singen wir zum Schluss noch. 